Anadon mga laray uluhan. Immunization program ng Department of Health. Suportado ng Pastrana LGU. Lockdown na siyudad itong Burungan. Tapos na. Department of Agriculture ng Philippine Coconut Authority ang ito ng hatag hin ayuda. Blood samples ang mga baboy hadulag nagpositibo ha ASF. Ano ito naman police report SK Chairman ng Santa Rita Samar dakup di denosang bypass operation. Paupeng atak na inihibab Abellanosa para naton frontline Eastern Visayas. Ngan iyo ini nakikita ha TV Channel 40 din na sudad ang Tacloban, simulcast ha 104.7, Kabosis News FM, ngan ha 99.9 News FM, Kabosis Radio. Ngan ini amo ito nakikita kaya po niyo ha Lady Cable Network ipinagi ha Channel 17 o ha Channel 8. Ngan ini nakikita giapon ha Facebook ngan YouTube ipinagihan kaboses TV late. Ngan yana an aton mga notisya. Siyahan. Immunization program ng Department of Health suportado han pastrana LGU. Ada frontline ni nga report ni Junel Thomas. Hulosan ginpakita nga suporta han lokal nga panggobyernuhan han Pastrana Leyte han mass vaccination program han Department of Health nga no sa gihapon nga hingyap ni Mayor Marites Kayaku Marcos nga magin 100% an vaccination output nga target ini naman matapos iton uh, second week iton bulan han Pebrero. LGU Pastrana fully supports kini nga uh, programa han aton Department of Health han mass vaccination and measles, rubella, and oral polio vaccine. And we are aiming na magkaada kami in 100% niya vaccination output and amuntanan niya barangay in iha barang pastrana ni. Mga pera ini nga cluster or catchment mayor itong atong bubuhaton para itong mga barangay. Actually, tanan niya an amunt and DP nurses may adahira naka Kumbaga, in charge ra, hintag, pira ka ba na, two to three barangays. Mm -hmm. Nga, iray ko kakatungkay, we are aiming nga, mahuhuman ini nga vaccination um, by the second week of February. Nanawagan naman ni Marcos at mga kag-anak nga pabakunahan ang ira mga anak, agod malikyan ang pagkasakit han ira mga anak. Para han mga kag-anak, han mga kabataan, 0 to 59 months, ginaagat ko ka mo, nga pabakunahan na niyong mga anak, han oral polio, Vaccine ngan measles and rubella. Kay may dakit tayo na outbreak ngan measles ngan tigdas hangin. So to prevent that ngan magkasasakit ang aton mga anak, i-grab naton ang opportunity ni ngan programa ngan aton Department of Health ngan ginhataga aton para malikyan ngan masakit ang aton mga anak. Para ang frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Lockdown naman di Dasyudad at Burungan, tapos na. Ada frontline hininga report, Hidesa Lobederio. Mahinunong duman niya di Dahan na kalabay ng Enero 15, nagpalusad din Executive Order and Mayor Hiton Syudad Hiton Burungan, ngay Mayor Diane Agda, nga ginpailarong ha modified community quarantine Hiton Syudad. Mahitungo din pagdeklarar han Provincial Health Office han Eastern Samar, nga may ada community transmission han nasabi ng Syudad. Kasumpay hini, yan at naman niya adlaw, nagpalusa din Executive Order and Mayor Han Syudad niya tatanggalon na itong lockdown yung modified enhanced community quarantine. Pero susundun lagi hapon ang general protocols ngayon iba pang health standards itong Syudad. 
para frontline Eastern Visayas de Salubideri. Department of Agriculture ng Philippine Coconut Authority ang ito ng hatag in ayuda o ada frontline din ng report ni Jamela Sulais. Hausang video gin pahayag ni Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Assistant Secretary John G. Gonzalez na naghatag in ayuda ang Department of Agriculture Philippines ng Philippine Coconut Authority didtuhan mga magtaranom in Lubya Central Visayas ng serbisyo caravan ha Northern Samar. Adi ang iya pahayag. Sagmatin, ang mga coconut farmers sa Central Visayas ay nakatanggap ng mga incentives mula sa Philippine Coconut Authority at Department of Agriculture. The PCA7 and DA7 distributed 895,000 pesos in assistance to beneficiaries from Bohol and Negros Oriental. Ang cash and food assistance ay binigay sa 73 coconut farmers from Ubay and Alicia Towns in Bohol. Another 94 coconut farmers from Valencia, Negros Oriental also received cash and food assistance. This is under the cash and food subsidy for the marginalized farmers and fisher folks project na bahagi sa payaningan to recover as one act. Para Frontline Eastern Visayas, Jamela Sulais. Lapas nun, nagpaabotin reklamo kapartihan ASF. Ada frontline hininga report ti Junel Thomas. Nagpaabotin reklamo ngan panawagan ang mga lapas nun ilabinahi barangay Chairman Noel Sia han barangay District 4, Poblasyon Lapas Leyte. Kaninihiya gihapon ang ABC President ngan Chairman Committee on Market and Slaughterhouse had dun mga pamaagi han Municipal Agriculture ngan Department of Agriculture Regional A. Hindi nga naglalarab nga sakit han baboy nga African swine fever nga waray man lagin papakita nga basihan nga waray man la koordinasyon ha ira barangay. Baga ira gin mention at ito nga kuwan, baga I forgot already. Sarin ko, nag-coordinate ba ka muhan among barangay official? So, waray ira makabaton, nagpapaturutod lo kira. Mm-hmm. So, ngan worry nga ni ra gipakita gya pa amon nga uh, result. Okay. Nga may da result na nga uh, positive na amon barangay. Mm-hmm. Ngan worry gya po ni ra coordination na amon barangay. Sir ko, ayo ka mo pag uh, declare kay diri iton tuod pa nato. Makuri kita mag-declare ito. Nga worry na tong proiba pakyan na ako iton mga mulupyo. Ano tak ibabaton? Mm-hmm. Nanawaga naman ni Kapitan Sia, hanamay hanbungto nga iniin mataganin eksakto nga impormasyon ang mga lapas noon kung ano ang ira pagbubuhaton. Agod maiwasan ini nga sakit nga na ano naman nga mga binipisyo ang ira matatagam taman kung pananglitan patayon ang ira mga alaga nga baboy nga amula ang ira ginlala uman nga surok han ira pakabuhi. Parang Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Blood samples naman ang mga baboy di dahadulag, nagpositibuhan ASF. Ada frontline hindi nga report si Dessa Lubiderio. Hanna kalabay nga biyernes han gabi, nag-anunsyo ang Department of Agriculture nga nagpositive ha ASF ang mga blood samples nga tikang ha mga baboy nga tikang hadulag late. Kasumpahin ni Sumalakan Angel Enriquez, head itong Department of Agriculture Eastern Visayas, nga nun nga kaso habung to, Inadetect Hakombis Village hadiin may nahipatik nga tigda lang ang nagkamatay ng mga baboy. Ini nga bungto in may da 44 kilometro nga kaharayo haabuyog nga una nga nahipatik nga may ada confirmed case ito na ISF. Tida ha nakalabay nga Enero 14. Ngan mahuman laan lima kaadlaw na hisabdan liwat nga may ada nagihap kaso haduhang nga harani nga bungto hini. Nananawagan naman ha publiko itong Department of Agriculture nga mag-report dayon ha ira kung may da nira mahibaroan niya kaso hintig da lang nagkakamatay nga baboy. Para Frontline Eastern Visayas, Desa Lubederio. Anato naman police report, SK Chairman ng Santa Rita Samar na dakup din ang usang bypass operation. Ada frontline ni nga report si Junel Thomas. 
arestado inusang SK chairman hagin dumara nga bybust operation han Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8 Regional Special Enforcement Team, Tacloban City Office, Samar uh, SLPO, ng Airport Intelligence Unit. Nahitabo ini nga nasabing operasyon, Habarangay Buginbilya, Santa Rita, Samar, yan ang adlaw, Pebrero 1, alas 10.20 Han Aga. Ginkilala na sabi nga sospek nga si Brian Pakaanas I. Simira, usang high value target, ng usang barangay SK Chairman Hanna Sabi nga barangay nakuha posisyon ng sospek in uh, maabot uh, 11 gramos uh, nga ginaaligar nga shabu nga nagkakantidad in 74,800 pesos inigihapon hiya nakuhaan hin mga bala hin waray pa kasasabuti nga kalibri hin uh, pusil igin e, turn over naman ang nasabi nga mga bala Hasan Tarita Police Station Samtang gindara naman ang nasabing SK Chairman Hapidea Regional Office 8 Detention Facility nga nakatalaan sa pahing kaso hapagtalapas ha Section 5 ng 11 Article 2 Han Republic Act 9165. Parang Frontline Eastern Visayas, Junil Thomas. Masunod na ito Frontline Eastern Visayas. 54 nga kaso in COVID-19 na riyon na ipatik yan ang adlaw. Department of Health naglansad han chikiting ligtas program. Miembro ito ng NPA nagsurrender han Northern Samar. Iningin iba pang mga sumat na pagbalik han frontline Eastern Visayas. Wanted ang serye. Dito lang sa TV5. Dito nyo mapapanood ang pinakamaiinit na mga storya. Cheryl Posse para sa Frontline Pilipinas. Frontline Pilipinas, Monday to Friday, 6 p.m. sa TV5. Wanted ang serye. Dito lang sa TV5. Sunod-sunod ang mga bagong palabas ng TV5. Updated ba kayo? Dapat updated din ang digital TV box nyo. Dapat mag-rescan. Para siguradong hagip ng TV nyo ang TV5 at para tuloy-tuloy ang inyong panonood, sundin ang mga hakbang sa pag-rescan ng digital TV box sa TV5 website. Pumunta sa tv5.com.ph at mag na. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at nang himpilang ito. 5,000 pesos para tingnan ngayong araw na ito. Garantisadong walang palya ang pamimigay ng ayuda ni Idol Rafi. So malaking tulong po itong 50,000 na matatanggap nyo. Kuya Idol, maraming salamat. Malaking tulong po ito sa amin. Yan ang mga karapagtapagbigyan. Sigurado ang tulong at aksyon dito sa Idol in Action. Monday to Friday, 10.30 a.m. sa TV5. Nangangatin na naman yung aking mga daliri at aking mga kamay. 100,000! 115,000 pesos! 100,000 pesos! Malaking bagay ang manalo sa laban. Mga anak! Nanalo na! Pero mas malaking karangalan ang kayo ay aming mapaglingkuran. Gusto kong bigyan sa'yo up 39,000 na yan para sa pampayag mo na ng bill sa hospital. Thank you po. Kailangan ko po kasi talagang magsipad kasi yung mother ko po kasi may cancer po. Mi 
bibigyan kita ng bisikleta na may sidecar. Oh, Ayan. Bali ako sakali nanonood ngayon yung mga tunay yung magulang. Bakit ko po kayong makita? Hanapin nyo naman po ako. Sa kahit anong panahon, may tahanan kayong mapupuntahan. Lunch Out Loud. Lunes hanggang Sabado 12 noon sa TV5. Ito na ang pinakabagong game show kung saan ang sukatan ay puso. Pulsohan natin kung sino ang kalma lang at kung sino ang pinukulang na ng 1,000 Heartbeats Pintig Pinoy. Malapit na dito sa TV5. Invitado kayo sa panibagong party ng ating mga star agents at applicants. I love to see more of you. Show my secrets right in your heart. Konting emosyon pa. Konti pa. Makisaya at makijam sa aming mga tala viewers. Born to be a star! Meet the star agents. Minsan, seryoso. Pero madalas, masarap kasama. Born to be a star! Born to be a star! Star! Kuela! Get to know them more dito sa Born to be a Star. Simula January 13 na dito sa TV5. Ang tunay na pag-ibig, nahahanap ang pinadhana. The Beauty Inside. Simula February 1 sa TV5. Ang mga kapartner ni Idol Rafi sa public service, hindi magpapahuli. Ang taga-servisyo publiko. Kapitana Carol, Marga Vargas, MJ Marfori, Maricel Tulfo, Roda Magnaye, at si Hannibal Talete. Idol in Action, Monday to Friday, 10.30 a.m. sa TV5. Habang panay na natin mga notisya, 54 naman niya kaso in COVID-19 din na riyon ang ito na ipatik yan ang adlaw. Ada Frontline ini nga reporti Dessa Lubiderio. Yan ang adlaw Pebrero 1, may ada na 14,081 niya nahitala nga bago nga kaso in COVID na riyon. Kundi in 13,264 ang nakarecover hini, 180 naman ang total nga ihap han mga namatay. Ngan may ada naman 637 nga aktibo nga kaso. A 448 nga laboratory samples, may ada 54 hini nga bago nga kaso nga aadi ha mga masunod nga lugar. Napulo ha Tacloban, 41 ha Leyte, usa ha Samar, ngan duha ha Eastern Samar, hadiin may ada usa nga close contact, ngan usa naman nga local case. Para Frontline Eastern Visayas, Desa Lubiderio. Department of Health Ah, ito naglansad han chikiting ligtas program. Ada frontline dia po ni nga report ni Junel Thomas. Gindumara ang launching han programa nga chikiting ligtas para han mass vaccination na kontra tipdas, rubella nga polio habung to han pastrana late. Hini nga higayon, ginpasabot ha mga barangay chairman nga mga barangay health workers ang impormasyon kabahin na nasabi nga programa. Ari naman ang ginpahayag ni Ms. Maria Elena Joy Villarosa, NIP Program Coordinator. So, uh, manatan na no, panuyo, hini nga pambakuna, hitatod kabataan, in matagan niya rin kadugangan nga proteksyon kontra tipdas nga ni polio. So, tungod mang gudan na nabunga pandemya haton, tikang ha, 2020, ano, um, an, humabubo an aton mga nagpapabakuna ha, aton mga health center. Kaya tungod mang gud nga, ano aton mga parents na hadlok dado na nira mga bata so diri hira na babakunahan so tungod dito na no nga panita bumabubuan aton immunity level na aton kabataan kundi in naging vulnerable liwatera nga pwede hira mag matapdan hin measles anytime yan nga tuig so amin ni taton giniiwasan kay iton measles kumbaga taton na kuan ni taton tipdas ano in mm -hmm. Usa nga tawo nga nagakamay dan tipdas is nakakatapon yan 18 so pa nga tawo kay tungod nga airborne man gud dinhiya. Mm -hmm. 
gindugang panibili rosa han nakalabay nga tuig nagkamay adahin outbreak hin kaso hin tipdas habog us nga Pilipinas ngan sobra dos milini intikang dinhi hari hiyon otso para frontline eastern visayas junel thomas Miembro naman ni Tunen PA, Sin Murender, Han Northern Samar. Ada frontline hindi nga reported desa Lubiderio. Usang abay tiyanyos na ginaaligar nga miembro ito New People's Army in Sin Murender ha mga otoridad Han Northern Samar di dahan kalabay nga Enero 30. Ano sabi nga rebelde in ginkilala nga alias BAM. Residente hiton Bungto hiton Bubon niyan miembro hiton Unit Militia ha ilarom hiton sa Regional Committee Emporium. Nag-surrender gihapon ni Nihin Caliber 22 nga may ada 16 niya ammunition kan Colonel Arnel Apod, Police Director hito Northern Samar Police Provincial Office. Kasumpay ni Nihin po proseso naman itong mga dokumento ni Alias Bam para maka-avail ni Han Eclip Program hito ng gobyerno. Pinaagya Provincial Government ha ilarom ni Northern Samar Governor Edwin Marino Ong Chuan. Para Frontline Eastern Visayas, Desta Lubederio. Mayor Alfred Romualde supportado an immunization program on Department of Health. Ada frontline ini nga report ti Jamela Sulais. Hausa nga kampanya han Department of Health nga bakuna kontra measles, rubella and polio amo naman ini ang ginsuportahan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualde. Aadi ang kabugusan han iya pahayag. As we saw in the year 2020, our challenge there was to look for a vaccine in order to address the uh, present pandemic. So vaccines are really very important as we've seen even in the last couple of months sa pinagdaanan natin. Kaya masasabi ko, ito may vaccine na para sa iba-ibang sakit katulad ng measles, tuberculosis, etc. And these are offered now by the Department of Health. Kaya kung ako sa inyo, Talaga lahat tayo, isipin natin para rin to sa kabutihan ng kalusugan natin, hindi lang tayo, pati sa mga anak natin, para maalis na natin itong mga sakit na hindi na dapat nag exist And the only way to fight this really is to avail of these vaccines so that it can protect us all and we can minimize really health risks in our homes, in our communities, and most of all in our country. Maraming salamat sa inyong lahat. Para Frontline Eastern Visayas, Jamel Sulahes. Ano ito naman showbiz news, Richard Yap, abit yung bagong leading man ni Hart Evangelista. Ada Frontline ini nga report Desa Lubiderio. Wish granted para kan Richard Yap, ang iya pinapangarap nga makatrabaho ay Hart Evangelista. Tungod na hiyaan na pili nga maging leading man han kapuso aktres ha pagbubuhaton hini nga series na I Lift My Heart in Sarsagon. Mahinunom duman nga han nagpirmahin kontrata hi Richard hi GMA Artist Center, ginpakean han ini kunhin o nga kapuso aktres itun iya gusto makatambal. Ngan usanad to hi Hart. Gintuma naman han GMA 7 ang hingyap hini nga aktor kay hiyan na itun makakatambal itun aktres ha pagbalik hini serye. Kasumpay hini, ang tambala naman hini nga duha ing ginpakilala di dahan first anniversary presentation han All Out Sunday. Kayo po din hira han mga guest. Para Frontline Eastern Visayas, Desa Lubiderio. Back to back na. Weather update, ato ni Bapar Juan para ito niya na ang adlaw. Ini nga ni Bapang ang mga sumat na pagbalik ang frontline Eastern Visayas. Happiness at prizes ang ihahatid namin sa inyo mula lunes hanggang biyernes. Tumutok gabi-gabi sa Fill in the Bank kasing, kasing. At bawal na game show Dahil sa katutok na saya at papremyo Ang naghihintay sa inyo Mula lunes hanggang biyernes Fill in the Bank 7pm At bawal na game show 8pm Dito lang sa TV5 
ninyong ang tunay na bituin dito sa Born to Be a Star. Abangan yan simula January 30, 7 p.m. sa TV5. Bibigyan konteksto dito ang mahalagang issue at ang epekto nito sa buhay natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Edlinga. Frontline Pilipinas, Monday to Friday, 6 p.m. sa TV5. Hatid namin sa inyo ang mga kwentong pinag-uusapan at taus-pusong servisyo publiko. Rafi Tulfo, para sa Frontline Pilipinas. Frontline Pilipinas, Monday to Friday, 6 p.m. sa TV5. Habang panay na nato mga notisya, nato naman mga sumat national ng international pamatiunta ang report ni Jamela Sulahis. Senator Bongo iginduduso ang no disconnection policy hitun kuryente. Sa nga video ni Presidential Communication Secretary Martin Andanar, iya ginpahayagan o sa nga statement ni Senator Bongo, iunong itong pagdusuhin ni Han No Disconnection Policy ni iya ginpanawagan ha mga electric company. Aadi ang detalye. Panawagan ni Senator Bongo sa electric company sa bansa, gaya ng Meralco, na magpakita ng pagmamalasakit sa kapwa ayong panahon ng pandemya. Pakiusap nito na huwag munang puputulan ng kuryente ang mga kababayan nating hindi makapagbayad. Binigyan diin ng Senador Go na marami ang hindi pa rin tuluyang nakababangon mula sa pagkawala ng trabaho na sinabayan pa ng problema sa pang-araw-araw na pagkain at ngayon ay pati sa paghahanap ng pambayad sa bill ng kuryente. Kung matatandaan, mula sa itinakdang No Disconnection Policy ng Meralco, na December 31, 2020 ay pinalawig ito hanggang katapusan ng Enero ngayong taon. Muli rin hinimok ng Senador ang gobyerno na tingnan ang naturang sitwasyon at gawing prioridad ang kapakanan ng ordinaryong Pilipino sa pamagitan ng paghanap ng solusyon upang hindi na madagdagan pa ang pasakit at hirap na mga ito. Para Frontline Eastern Visayas, Jamel Sulahes. Yan nga din naman kita ni Sports, Philippine Sports Commission nakipagsumpayan na ha Philippine Olympic Committee para to Southeast Asian Games. Ada ha frontline ini nga report naman ni Desa Lubiderio. Nakipag-istorya na hi Philippine Sports Commission Commissioner Mon Fernandez ha Philippine Olympic Committee mahitungod ha posibilidad nyo makapag-insayo na ito national athletes na masasabak kati arabot nyo Vietnam Southeast Asian Games. Kasumpay hini, una na nga bumalik hat training ang National Men's Basketball Team o kilala nga Gilas Pilipinas para itong third window hitong FIBA Asian Cup qualifiers. Sumalakan Fernandez, ang training para ha Olympics qualifier itong era ginfufukosan ha pagkayana. Sumpay pa ni Philippine Sports Commission National Training Director Mark Velasco na kinahanglan gihapon na bubble setup itong masunod niya training. Para Frontline Eastern Visayas, Desa Lubederio. Parang kahimtangan natin panahon niya ng adlaw, may na natin reporting ang kan Mario Pinaranda, han pag-asa takloban. Mga po yung kulo, pwede natin latest weather update para yan ang adlaw, February 1. Ang uh, Northeast Monsoon o Ramingan, pada yun din nga nakakapekto habugos ng nasod. Tungo din ni ang Sinarangan Visayas, Caraga, Higayan Valley, Cordillera, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, o Rorangan Quezon. And magiging madampok itong kalangitan na may mga mahining na pag-uran. Tungo din ni ang Northeast Monsoon. Ang Metro Manila nga ni mga dapitan naso din magkakamayada naman usahay madampog ng tingka madampog ng kalangitan na may mga panalag sa nga mga mahinay nga pag-uran tungod giha po ni niyan North East Monsoon o Ramihan. Makusog-kusog nga tumakusog nga ng mga huyup tikang niya North East Marangan ang magpapabili na Norte ng sinarangan ni dapitan Luzon 
sinirangan niya dapat pituhan sa Bisayaan ng Mindanao. Ang kadagatan ni nga mga lugar yung magiging mabalod-balod na ting kamagalod. Ay mga dapitan nasod, may nai nga tumakusukuso ng angin ng mga yuk, tikang gihapon ni niya Norte, sinirangan ng ang kadagatan ni Nusahay mabalod-balod. Tingnan na diya pagkas sa klaban, maray pinyaranda ng gatagang report. Ngayon din ni natin tinatapos sa natin frontline Eastern Visayas. E ni naman ang niyo tagpasamwak, Bob Abellianosa, nga nagpapasalamat ay yung pamati, maupay nga takna, ngayon kumusta ka mo. <tinyo>